welcome to yet another fun interesting and super exciting session that's on the topic sound to so, was sound ka aaj eighth lecture hai humne kuch menti quizzes bhi kar li abhi hame ear wala cheez karni baki hai and the sonar rays but what i decided for the day is ki guys ncert ke kuch questions bana lete hain right because ultimately we also have to basically make sure ki boss apne ncert mein bhi matlab board examinations aur icse wagera mein theek hai we get some good uh, marks as well right so yeah so welcome to the class guys hi karan hi uh, shivnak hi preeti hi karan kaise hain aap log bahut badhiya all good right so guys so today's topic for the ninth live daily is the ncert questions of the sound chapter so initially i'll be doing some 10 mcqs jo aapko answer karne hain abhi right so it's not a menti quiz but still you have to answer in the comment section and i'll see and i'll name uh, who's ever are doing the correct answers and that sort of a thing right or uh, so let's get started so for those who do not know me and uh, they do not have any idea ki bhai ye kon hai insaan so myself chandan ganotra right and uh, i did my graduation from iit hyderabad in the year 2016 so 2016 mein i graduated from iit hyderabad and for the last 4 years i am being into the edtech industry तो बॉस टीचिंग पैशन है फिजिक्स तो मतलब मतलब टीचिंग प्रोफेशन और फिजिक्स पैशन है ऐसा सब चल रहा है राइट सो बेसिकली आई एम बेसिकली जो मेरा पैडोगोजी रहती है दैट इज लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंशियल टीचिंग तो बॉस जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं तब तक वो समझ नहीं आएगा दिमाग में नहीं पड़ेगा दैट इज वॉट माई पैडोगोजी ऑफ टीचिंग इज राइट हेलो गाइज हेलो शिवाक सिंह ठीक है सो ओवर दिस फोर इयर्स आई हैव ट्रेन मोर देन थाउजेंड प्लस टीचर्स ऑन दिस पैडोगोजी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग प्लस आई हैव मेंटेड मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स प्लस द स्टूडेंट नंबर इज नाउ इन लैक्स थैंक्स टू यू मतलब बिकॉज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल दिस सब ठीक है गाइज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऑल गुड तो गाइज सबसे पहले जिसने अभी तक टेलीग्राम ऐप पे हमारा ग्रुप ही ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जनता कर लीजिए टूडे वॉज द एट टूडे इज द एट सेशन ऑफ साउंड राइट right? तो अब आपको कैसे पता लगेगा यार कि पहले साथ में क्या हुआ सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया सपोज अभी सुरभि मैम इज टेकिंग मैथ्स राइट तो सुरभि मैम के आपको नंबर सिस्टम पॉलिनॉमल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब सेशंस दिख रहे हैं राइट सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर आते हैं यू कैन सी अच्छा पी भी मिल जाएगी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वहाँ से लेक्चर के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे सो दैट इज द बेनिफिट यू डोंट हैव टू बी बॉर्डर्ड अबाउट कि यार मैं कहाँ से जाऊँ यूट्यूब पे सर प्लीज प्ले लिस्ट शेयर कर दो सर आपका कब वीडियो आएगा तो उस पर आपको सब पता लग जाएगा राइट देन देर इज अनदर थिंग कॉल्ड द सब्सक्रिप्शन फॉर द प्लस राइट सो अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ जनता तो देर आर थ्री थिंग्स वन इज द यूट्यूब ठीक है एक तो यूट्यूब पे जैसे हम लोग अभी लेक्चर्स ले रहे हैं द सेकेंड इज द स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेज आर एब्सोल्यूटली फ्री For that, what you have to do is you simply have to download the Un Academy's Learning application. Phone me, rakhiye. Saat se aat, har din meri ek special class hoti hai. Right? Completely, uspe mera pedagogy hi rehta hai ki bhai main Pearson solve karaun, kabi H C Verma karaun, kabi Science of Tip. Mera kuch kuch questions karate rehte hai. Chhiye. So that is the thing. So agar abhi tak aapne wohi nahi kiya, to please kijiye, kyunki uska seedha sa fayda ye hai ki bhai ham bas questions karate hai. Usme bahut sare questions. and the third is what the most important of them all is the an academy subscription to boss up mostly i guess most of you must be in 9th class theek hai 9th class mein jab main bhi tha to bahut bachcho ko lagta hai ki yaar if i have to crack these competitive examinations 9th to masti maarne wala time hai right abhi to boards ka bhi dar nahi hai so 9th is simply yaar masti maarenge but that is not always true right ki agar abhi let's say koi bhi matlab uh, Uh, कोई भी जैसे सपोज हुसैन बॉल्ट या फिर जिसने भी एक रेस लड़नी करनी है तो ओलंपिक्स के दिनों में तो वो तैयारी नहीं करेगा ना ही हैज टू प्रैक्टिस इट सचिन तेंदुलकर ने बचपन से प्रैक्टिस करी दैट्स व्हाई व्हेन ही इज बेसिकली ऑन द फील्ड तब वो अच्छे चौके छक्के मार पा रहे द सेम गोज विद एम एस धोनी सेम गोज विद विराट कोहली वट राइट तो अगर हमें सिक्स मारना है एग्जाम में देन वी हैव टू बी वेरी श्योर की बॉस प्रैक्टिस हमें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी राइट एंड प्लस दैट प्रैक्टिस कैन नॉट बी समथिंग लाइक कि हाँ आज ये क्लास कर लेता हूँ कल ये कर लूंगा परसों देखूंगा नहीं यार आज तो चाचा के बेटे की शादी है आज वहां जाना है आज यहाँ जाना है ऐसा तो नहीं होगा देन वट दिस प्लस डज टू यू इज इट इज लाइक योर वर्चुअल कोचिंग कैम्प राइट तो बेसिकली बेस्ट ऑफ द एडुकेटर्स सपोज अगर आप अन अकेडमी की बात करें अभी विकीपीडिया का फाउंडर इज ऑल्सो कमिंग राइट अभी मतलब ऑल द ब्यूटिफुल एंड द वेल लाइक All these intelligent people come on this platform just to make sure ki bas boss aapki learning khatam nahi honi chahiye right 
रेसलिंग हेलीडे के फाउंडर जो ऑथर हैं वो यहाँ पर हैं ठीक है ऑल द इंटरेस्टिंग बुक्स के सारे ऑथर्स यहाँ पर हैं सो दैट इज द बेनिफिट सो वंस यू टेक दिस थिंग यू गेट टू हैव द पर्सनल लाइक वन ऑन वन क्लासेज नॉट वन ऑन वन बट वन ऑन फ्यू क्लासेज विद दैम सो दैट इज वट बेनिफिट ऑफ दिस थिंग इज राइट तो अगर आप फाउंडेशन एंड एन टी एस सी सपोज आप जैसे नाइन्थ क्लास में और आप ये अचीव करते हैं सो इफ यू गो विद द टू ईयर्स का सब्सक्रिप्शन सो इट इज बॉस एज लेस एज एट सेवेंटी फाइव पर मंथ इससे ज्यादा तो बॉस हमारी पर सब्जेक्ट ट्यूशन फीस हो जाती है कई बार राइट एंड प्लस दिस इज नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स एंड टॉकिंग अबाउट दिस इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो प्लस इंग्लिश एंड एस एस टी तो बॉस और क्या चाहिए सो इट इज लाइक ऑल द सब्जेक्ट आर देर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्लस मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है टीचर चेंज तो बस वाह खत्म हो जाता है ऐसा लगता है यार इन्हीं टीचर के लिए तो लिया था ठीक है बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता यहाँ क्या फायदा है बेसिकली लाइक आई एम हेयर फॉर अनदर लाइक मिनिमम अनदर टू ईयर्स एंड मोर देन दैट लाइक मेरे को तो भाई बहुत सही प्लेटफॉर्म है ठीक है नाउ वट हैपन्स इज यू आई हैव द फ्रीडम टू चूज द टीचर्स आप खुद अपने टीचर्स चूज कर सकते हो दैट इज वट द बेनिफिट इज ओके गाइज परफेक्ट चलो 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 and if you like the way i teach and everything please use the code cg life you can get even at more 10% discount on this particular amount okay guys badhiya so the same goes with the cbse 9th and 10th subscription so guys now let us start today's topic right so let us start today's topic that is the ncert questions they not just ncert or mcqs karunga aur ye sab karenge for the chapter sum that is lecture number 8 So guys, the first question on your computer screens or whatever the screen, mobile screens that you're using is here. A wave in a slinky traveled to and fro motion in five seconds. इनको पांच सेकेंड लगे to travel to and fro. यहाँ से गई tick 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 tick. यहाँ से वापस आई tick 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 tick. Right. The velocity of the wave is. You have to tell me what is the velocity of the wave. Ten, five, two, or twenty-five. अगर आपको options नहीं दिख रहे, ten, five. Two or yeah, twenty-five, A, B, C, D. Guys, do let me know. Hello, Purvi. Hello, what's up? Batayye, batayye, batayye. Is it a wave of slinky is travelled to and fro in five seconds? जाने में और आने में पांच सेकेंड लगते हैं. The length of the slinky is five meters, right? The velocity of the wave is. What is the velocity of the wave, guys? Batayye, batayye, batayye. A, B, C, D. What do you think is the correct answer? 10 meters per second. How come it is 10 meters per second, boss? 10 meters per second. Ka hai? 25. How is it 25? Boss, सीधी सी बात है. Wave यहाँ से गई, घूम के यहाँ पर वापस आई. ठीक है. I know speed is equal to distance upon time. Guys, what is the distance? What is the distance travelled by the wave? It is nothing but this length, and again it is reversing its path. So twice of this length, isn't it? So that would be nothing but five plus five is ten divided by how much time does it take? Batao guys, how much time is it taking? It is taking five seconds for the complete travel. So I'll simply divide it by five and I'll get the answers two meters per second. How simple was this question, guys? It was not at all complicated. Why was that? Dimag laga liya, boss. ठीक है. Namaste, namaste, guys. What's up? बहुत बढ़िया. Right. So it is very simple. What you have to do is क्वेश्चन में यही पूछ है कि अ वेव ऑफ स्लिंकी जा रही है और आ रही है इन फाइव सेकेंड्स राइट सो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ सो दैट इज फाइव मीटर्स प्लस फाइव मीटर्स दैट इज नथिंग बट टेन मीटर्स राइट सो डिस्टेंस इज टेन मीटर्स टाइम इज फाइव सेकेंड्स सो टेन डिवाइडेड बाई फाइव इज नथिंग बट टू मीटर्स पर सेकेंड दैट सिंपल राइट हो गया बहुत बढ़िया चलिए सेकेंड क्वेश्चन इज लाउड साउंड कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस ठीक है अब मैंने जैसे मैं आराम से बोल रहा हूँ या फिर मैं तेज बोल रहा हूँ राइट सो द लाउड नॉइस फॉर अ साउंड कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस दिस इज ड्यू टू वट हायर एम्पलीट्यूड हायर एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी और हाई स्पीड वट डू थिंक आइज इज दी आंसर बताओ जी बताओ 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 वट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन आई एम सेंग गाइज नाउ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन Loud sound can travel a larger distance because of a higher a higher amplitude, larger energy, higher energy, high frequency or high speed. What do you think, guys? Is the answer? Batao, batao, batao. What do you think, guys? Is the answer A, B, C or D? Higher amplitude, higher energy, high frequency or high speed? 
बताओ गाइज वट डू थिंक मोस्ट ऑफ द जनता इज सेम ए बट गाइज इट्स नॉट ए एक्चुअली लाउड साउंड हैज हायर एनर्जी राइट साउंड इज नथिंग बट अ एनर्जी राइट इट्स अ मकैनिकल वे सो लाउड नॉइस जो लाउड साउंड होती है नो डाउट उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है बट क्यों ज्यादा होता है इवन उसका एम्पलीट्यूड क्यों ज्यादा होता है बिकॉज द एनर्जी इज मोर मोर एनर्जी इज देर तो जितनी ज्यादा बॉस आपकी एनर्जी होगी उतनी दूर तक जाएगी राइट right? थप्पड़ टीचर आपको हल्के से मारे या बहुत तेज मारे गाल किसमें लाल ज्यादा होगा ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा तेज मारे सो दैट इज वट इट इज राइट सो बेसिकली इफ द एनर्जी इज मोर बेसिकली लाउड साउंड दूरी तक जाती है इट ट्रेवल्स मच मच लॉन्गर डिस्टेंस ओके गाइज द आंसर इज सिंपल बी दैट्स एनर्जी क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस मतलब एक ऐसी साउंड है जिसकी सेम पिच और लाउडनेस है बट फिर भी हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज वट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कॉल इज इट टोन इज इट नॉट इज इट पिच और इज इट टिम्बर बाय द वे टिम्बर इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी बताइए गाइस वट डू यू थिंक वट डू यू थिंक इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन बताओ 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 वट डू थिंक इज दी आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस मतलब पिच और लाउडनेस सेम है बट स्टिल हमें लगता है हाँ यार ये वीना की आवाज है ये सितार की आवाज है हाउ कम इज इट पॉसिबल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज हाउ इज इज पॉसिबल इज इट टोन इज इट नोट इज इट पिच और इज इट टिम्बर ठीक है बताओ गाइज आई एम गेटिंग मोस्ट ऑफ दी आंसर करेक्ट आंसर इन डीट वट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर परफेक्ट so most of the janta is saying the correct answer is d that's absolutely correct so the answer is it is called timber theek hai this is nothing but the quality of sound right so quality of sound is actually quality of sound is actually what is making you differentiate even if the pitch and the loudness is same okay guys even if the pitch and the loudness is same you are still able to see the difference chaliye Let's move to the fourth question. Speed of sound depends on temperature of medium, pressure of medium, temperature of source producing sound, or temperature and pressure of medium. But I, guys, this is a super interesting question. Most of the books I found the answers to this question are different. Kisi me kuch hai, kisi me kuch hai. I did a bit of research and I found. I mean, I will tell you what is the correct answer for this question. But I, guys, tell me, 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 बताओ 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 वट डू यू थिंक स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम द प्रेशर ऑफ द मीडियम टेम्परेचर ऑफ सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड मतलब अगर स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्पीकर को गर्म कर दो टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम बताइए गाइस यस 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 सो आई एम गेटिंग द आंसर बेसिकली मोस्ट ऑफ यू आर बेसिकली कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी राइट so most of the books के अंदर option D correct दे रखा है इट्स टेम्परेचर एंड मीडियम बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जस्ट द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इवन यू कैन गूगल दिस आफ्टर द क्लास सो द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द मीडियम जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम राइट परफेक्ट सो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है so in the special then in the plus when i'll be teaching sound i'll be elaborating a bit on this ki why actually it does not depend on pressure theek hai so basically the answer is only on the temperature the speed of sound just depends upon the temperature of the medium it does not depend upon the pressure of the medium also it depends upon the humidity that's a different thing theek hai yes it also depends upon the humidity perfect so what is the relationship between speed that is represented by s वेवलेंथ को एक बार के लिए आप यू से लिख लो मतलब यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करके जस्ट राइट यू एंड फ्रीक्वेंसी को वी ठीक है वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस बताइए गाइज एस इक्वल टू यू वी वी इज इक्वल टू एस यू यू इज इक्वल टू एस वी या यू इज इक्वल टू बाय द वे यू इज नथिंग बट लेमडा यहाँ के लिए जस्ट इमेजिन बताइए गाइज वट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर हाउ इज द स्पीड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ साउंड रिलेटेड टू ईच अदर How are they guys related to each other? Tell me. How are they related? How is the speed, wavelength, and frequency related to each other? 
हाउ आर देर रिलेटेड टू ईच अदर तो भाई मुझे पता है स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट सो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज लेमडा टाइम को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन टी एंड आई नो वन अपॉन टी इज नथिंग बट म्यू राइट सो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू लेमडा इन टू न्यू तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसको एस से लिखूंगा इसको यू से लिखूंगा इसको वी लिखूंगा सो दैट शुड बी दी आंसर सिंपल राइट सो दैट्स अ वेरी सिंपल वन ठीक है स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी सिंपल नथिंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड और फ्रेड और एनी थिंग अबाउट परफेक्ट सो इट्स वेरी सिंपल परफेक्ट ठीक है चलिए जी सो या 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 मतलब इवन दिस इज ऑल्सो नॉट इन करेक्ट ये वाला जो था जस्ट अ मिनट दिस वन ठीक है एस इज इक्वल टू यू वी इवन डी इज ऑल्सो करेक्ट D is also correct. Uh, it's a multiple. D is also correct. Guys, the next question: To hear a distinct echo at the time interval between the original sound and the reflected sound must be. यहाँ से मैंने बोला hello. ठीक है वो आवाज़ घूम के मेरे पास आई. What is the time interval? Minimum time interval. ठीक है जो required है कि भाई इससे अगर मतलब अगर इससे ज़्यादा हुआ मतलब this is the time that is required. क्योंकि अगर इससे कम हुआ तो ब्रेन डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा कि भाई वो इको वाली साउंड है कि वो कौन सी साउंड है बताओ गाइस व्हाट इज द मिनिमम व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल वेव एंड द इनकमिंग वेव बताइए गाइस इज इट पॉइंट टू सेकेंड इज इट वन सेकेंड इज इट टू सेकेंड और इज इट जीरो पॉइंट वन सेकेंड वट डू थिंक गाइस परफेक्ट सो इट इज नथिंग बट जीरो पॉइंट वन सेकेंड दैट्स ऑल सो टाइम इंटरवल नीड्स टू बी जीरो पॉइंट वन सेकेंड क्योंकि अगर 0.1 पॉइंट वन सेकेंड से कम हुआ तो हमारा ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि भाई ये दूसरी वेव है या ये उसी का ही कुछ ना कुछ लोच है सो दैट इज वाई द टाइम इंटरवल हैज टू बी पॉइंट वन सेकेंड और इसी के तहत जब हम बोलते हैं ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सो डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इन टू टाइम राइट सो स्पीड कितनी होती है लेट से थ्री फोर्टी इज द स्पीड ऑफ साउंड टाइम को मैंने लिख दिया जीरो पॉइंट वन सो दैट कम्स आउट टू बी थर्टी फोर तो दिस प्लस दिस डी एंड डी डी प्लस डी इज थर्टी फोर सो डी की वैल्यू आ गई सेवनटीन ठीक है तो यहीं से आता है आपका कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द बेसिकली जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज सेवनटीन मीटर्स ओके गाइज इसी की वजह से आता है सेवनटीन मीटर्स बिकॉज वी पुट टाइम टू बी जीरो पॉइंट वन सेकेंड सो थ्री फोर्टी दैट बेसिकली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर नॉर्मली राइट मतलब थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी सिक्स टू बी प्रसाइज बट मैंने तीन सौ चालीस मार लिया सो दैट इज वाई अदरवाइज इट इज सेवनटीन पॉइंट टू टू बी प्रसाइज ठीक है बहुत बढ़िया इट इज जीरो पॉइंट वन सिंपल लेट्स मूव फॉरवर्ड रिवर्ब्रेशन ऑफ साउंड रिवर्ब्रेशन का क्या मतलब होता है कि द साउंड सोर्स बंद कर दिया मैंने मैंने अपना जो स्पीकर है जिससे मेरा बज रहा था बाजा बज रहा था द स्पीकर इज नाउ ऑफ बट स्टिल आई एम एबल टू हियर द साउंड How is this even possible? That is because of reverberations of sound. So reverberation of sound is used in stethoscope, which doctors use. करते हैं trumpets, megaphone, या all of this. सब में reverberations use होते हैं. बताइए guys, reverberations is used in stethoscope, trumpets, megaphone, या all of this. सब में ही use होते हैं. बताइए guys, A, B, C, O, D. What do you think is the correct answer? So All of this, perfect. So correct answer would be all of this. So reverb reverberations actually multiple reflections की वजह से होते हैं. Multiple reflections इसमें से सब में होती हैं. Like stethoscope में आपकी multiple reflection होती है. सबको पता है. Trumpets और megaphone में भी होती है. कोई भी megaphone होता है. मतलब इस तरह से यहाँ से sound produce होती है. तभी multiple reflection की वजह से वो बड़ी हो जाती है. Right. So all of this would be the answer. So reverberations, all of this is the answer. Right. Children under the age of फाइव can hear up to हमें ये तो पता है यार एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स होती है ठीक है बट कोई मुझे बताएगा कि अगर कोई बच्चे हैं जो कि पाँच साल से कम है ठीक है दे कैन हियर अप टू वट इज द साउंड दे कैन हियर अप टू बताइए गाइस बताओ 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 अन अकेडमी हाँ बताओ 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 वट डू थिंक ए बी सी डी ट्वेंटी किलो हर्ट्स ट्वेंटी हर्ट्स ट्वेंटी फाइव किलो हर्ट्स या ट्वेंटी फाइव हर्ट्स बताओ सोनिया हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर गाइस यू ऑल्सो टेल मी द आंसर 
सब आंसर दो बताओ जी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ फाइव पांच साल से छोटे बच्चे कितनी हद तक आवाज सुन सकते हैं दे केन हियर द साउंड टू टिल वट मोस्ट ऑफ द जनता इज सेंग ट्वेंटी हर्ट सो गाइज दैट इज नॉट करेक्ट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ट्वेंटी फाइव किलो हर्ट्स राइट तो ट्वेंटी फाइव किलो हर्ट्स तक वो आवाजें सुन सकते हैं जो कि नॉर्मल इंसान एडल्ट ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक सुन सकता है हमारी रेंज कितनी होती है बीस हर्ट से बीस हजार हर्ट्स बट बच्चा पच्चीस हजार हर्ट्स तक सुन सकता है राइट right? बच्चा पच्चीस हजार हर्ट्स तक सुन सकता है डॉल्फिन बैट्स एंड पॉप वॉयस दैट इज अगेन लाइक सी एनिमल यूजेज अल्ट्रासाउंड बोथ इंफ्रासाउंड बोथ एन बी या नॉन ऑफ दिस बताइए गाइस डू दे यूज अल्ट्रासाउंड डू दे यूज इंफ्रासाउंड डू दे यूज बोथ ए एन बी या नॉन ऑफ दिस बताओ 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 वट डू दे यूज गाइस वट डू दे यूज बताओ 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 बैट्स डॉल्फिन्स प्रोपोइस ऑल ऑफ दीज एनिमल्स ठीक है वट डू दे यूज अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड वट डू दे यूज आई नो राइट सो एवरीबडी नोज दिस थिंग बढ़िया so they simply use ultrasound that's a very common and a simple one the part of human ear that uh, we have not studied but jisko ye aata hai wo abhi se kar sakte hain the part of the human ear that converts sound vibrations to the electrical signals sound vibrations ko electrical signals mein jo convert karta hai what is that among these four tympanic membrane stirrup hammer ya cochlea bataiye guys a b c d It's not infrasound. It is just ultrasound, guys. Batao, 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 batao. Ultrasound. Are this question? The next question has come. Perfect. So the correct answer is D. Done, guys. So now, a little subjective questions. Mar lete hain. And one of the very interesting questions in sound is flash and thunder are produced simultaneously. राइट right? जो आपकी बिजली कड़कती है टक 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 बिजली जो कड़कती है और जो आवाज आती है प्रोड्यूस तो वो एक साथ हो रही है राइट द फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमेंटेनियसली ठीक है बट द थंडर इज हर्ट अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश मतलब जो आपको आवाज आती है वो थोड़े टाइम बाद आती है इफ आई टेल यू अर बेसिकली दिस थिंग इफ आई शो यू अ वीडियो दिस वट एक्चुअली हैपन्स देखिए ध्यान से देखिए दिस इज वट हैपन्स तो लाइट आ चुकी है आई यू गाइज हियरिंग इट एक बार टाइमर लगा के देखते हैं इसको लेटर सी यूजिंग अ टाइमर लाइट आ चुकी थी अब आवाज देखो कितने सेकंड बाद आ रही है हाउ इज दिस इवन पॉसिबल हाउ इज दिस इवन पॉसिबल थंडर ट्रेवल स्लो बिजली चमक गई यू आर एबल टू सी द लाइटनिंग बट आफ्टर सम टाइम यू आर ओनली एबल टू सी द साउंड हियर द साउंड परफेक्ट सो द आंसर टू दिस इज वेरी वेरी सिंपल द स्पीड ऑफ लाइट इज थ्री इंटू टेन डेज टू पार एट मीटर्स पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज अनफॉर्चुनेटली थ्री फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड राइट सो बॉस एक की स्पीड है थ्री इंटू टेन डिस्ट टू पार एट मीटर्स पर सेकेंड ठीक है और एक की स्पीड है खाली तीन सौ तीस तीन सौ चालीस मतलब बेसिकली जीरो डिग्री की अगर हम बात करें या वैसे राइट सो इट इज थ्री इंटू टेन डिस्ट टू पार एट मीटर्स पर सेकेंड तो बॉस उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो जल्दी ट्रेवल करेगी फॉर द सेम डिस्टेंस राइट सो अगर ये आपके बादल हैं इतना डिस्टेंस अगर इसको ट्रेवल करना है सो डी सेम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको उसको बेसिकली टाइम कम लगेगा बिकॉज टाइम एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल राइट इट्स अ वेरी सेम थिंग लाइट ट्रेवल्स मच मच फास्टर देन सम द स्पीड ऑफ लाइट इज थ्री टू टेन डिस्ट पर एट मीटर्स पर सेकेंड बाय द वे द स्पीड ऑफ साउंड इज जस्ट थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मीटर्स पर सेकेंड गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू डू यू आई वॉन्ट टू डू आई वॉन्ट यू टू डू द आंसर टू दिस वन A person has a hearing range from 20 hertz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of the sound waves corresponding to these frequencies? It is basically इसने हमारे को mu दे दिया है, ठीक है? Also it has given me the speed of sound. 
it is asking me the lambda what is the wavelength for both the situations guys so first let us try to do for the situation of 20 hertz koi mujhe batayega 20 hertz ke corresponding what do you think is the wavelength aapko seedhi si baat hai speed is nothing but frequency into lambda speed is nothing but frequency into wavelength that you know so speed aapko 3444 de di hai theek hai you know the frequency once you have to put frequency as this you need to calculate lambda in second situation 344 equals to aapko yahan par kya karna hai 20000 into lambda that's what you have to do very very simple bataiye guys batao 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 for the first case 20 hertz what what is the answer that you are getting 17.2 hertz bhai lambda to aapka meters mein aayega na hertz mein kaise aa raha hai wave length length hai wo wave length hai 17.2 meters 17.2 meters and 0.0172 meters guys sabka aa gaya very simple ek bar aapko 344 ko 20 se divide karna hai aur ek bar 20000 se divide karna that's it very very simple nothing complicated a simple sort of thing ek case mein aa jayega 17.2 ek case mein aa jayega 0.172 any doubts guys this is very simple not got are aapko kuch nahi karna you know speed is equal to distance upon time i know speed is s distance is lambda time is 1 upon t i know 1 upon t is nothing but mu frequency so i know speed is equal to lambda into frequency it has given me frequency 20 hertz or 20000 hertz speed is same for both the situations 344 it is asking me to give the value of lambda very very simple right so one a case mein 20 uh, 20 uh, hertz mein aapka aa jayega 17.2 meters aur 20000 hertz mein aa jayega 0.0172 meters simple right this is uh, again a simple question two children are at opposite ends of aluminium rod theek hai aapke paas ek aluminium ka pipe hai aur do bacche hain iske dusre end pe ek yahan par khada hai bechara aur ek yahan par khada right one strikes the end of the rod with a stone theek hai tan करके एंड स्ट्राइक किया फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्युमिनियम एक बार अगर खाली हवा से जो आवाज गई होगी एक बार जो एल्युमिनियम से गई होगी बताइए एक बार जो हवा से गई होगी और एक बार जो एल्युमिनियम से गई होगी व्हाट डू यू थिंक इज द बेसिकली द रेशियो तो आपको ये दे दिया बताओ 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 आपको ये ज़ूम करना है six two six four two zero ये आपको यहाँ नहीं दे रखा था the speed of sound in aluminium is six four two zero that is the information that is what you require बताइए guys what do you think is the ratio भाई मुझे पता है speed is equal to distance upon time right it is asking me the ratio of time time is nothing but distance upon speed right so distance को अगर मैं x मान लेता हूँ so for the case of air, the time would be x divided by what? 344. And the time taken for the case of aluminium would be nothing but x divided by 6420. And it is asking me the ratio between them. So I have to do x by 344 divided by x by 6420. That's all. Nothing to be complicated. Aapko yahi karna hai. Right? And from this, you can simply get 6420 divided by 346. That is 18.55. Okay, guys. आ रहे सबको समझ? Very simple, कुछ भी वो नहीं था complicated, a simple one, right? अब एक question और करते हैं। A stone is dropped and it's a very interesting question, guys ये सबको करने। अभी तक किसी ने कोई भी सारे question छोड़ दिए, चलेगा ये वाला question सबको करने। A stone is dropped from a top of a tower, मतलब एक आपके पास building है, ठीक है? यहाँ से मैंने एक पत्थर गिर दिया, ठीक है? The height of the building, height of the tower is 500 meters. Okay, I know the height of towers to be 500 meters. Okay, into the pond of water at the base. यहाँ पर एक pond of water है, यहाँ पर पत्थर गिरा और basically पत्थर ने गिरते ही कुछ आवाज निकाली, right? So given gravity, g मतलब acceleration due to gravity अगर 10 है, ठीक है और speed of sound 340 है, इस आवाज को यहाँ तक अगर ऊपर मैं खड़ा हूँ पहुँचने में कितना time लगेगा? That is what it is asking in the question. ठीक है? Hello Aastha, what's up? Do it. 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 Do it.
एक बंदे ने एक स्टोन ऊपर से नीचे गिरा सबसे पहले तो बॉस आपको ये जानना है कि भाई उस स्टोन को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा ठीक है तो यू नो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर राइट तो गाइज कैन यू टेल मी वॉट इज द वैल्यू ऑफ यू हेयर यू क्या है यू इज नथिंग बट जीरो गाइज इनिशियल स्पीड जीरो है ड्रॉप किया उसको ठीक है स्टोन इज ड्रॉप राइट सो आई कैन सिंपली राइट एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए एसेलरेशन कितनी दे रखी है टेन इंटू टी स्क्वायर राइट सो वट इज एस बाय द वे एस ऑल्सो इज गिवन फाइव हंड्रेड मीटर्स एस ऑल्सो बंदे ने पांच सौ हमें दे दिया राइट तो वेरी वेरी सिंपल कुछ भी नहीं करना आपको टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यू कैन यू हैव टू गिव मी द वैल्यू ऑफ टी गाइज सबसे पहले तो बताओ वट इज द वैल्यू ऑफ टी दैट यू आर गेटिंग वट इज द वैल्यू ऑफ टी दैट यू आर गेटिंग बताओ गाइज Are you getting this thing? S is equal to U T plus half A T square. So S is nothing but 500. U T आपका zero हो जाएगा. Half into this thing. तो so, इसको आप five कर लोगे. यहाँ से कट के आपका ये चीज पूरी hundred हो गई. तो so, T square is equal to hundred. So T is nothing but ten. So time आपका ten seconds आ गया. Right. So you simply got the value of time. That is ten seconds. Nothing complicated. अब आपने क्या देखा कि दस second तो लग रहे थे उसको नीचे से नीचे आने. यहाँ से यहाँ आने में दस सेकेंड लग गए अब यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसको पांच सौ मीटर जाने में भी तो कुछ टाइम लगेगा ठीक है तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना था पांच सौ स्पीड कितनी थी तीन सौ चालीस इसने स्पीड तीन सौ चालीस दे रखी थी राइट सो आई सिंपली राइट फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई तीन सौ चालीस राइट सो वन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड ओल्ड लगेंगे सो फाइनली उसको कितना टाइम लगा दस सेकेंड प्लस वन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड राइट सो दीज टू What be required? Okay, guys. Simple है कुछ भी complicated नहीं है ठीक है So 11.47 पॉइंट फोर सेवन सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर सिंपल राइट अ साउंड वेव ट्रेवल्स सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ साउंड वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ थ्री थर्टी नाइन मीटर्स पर सेकेंड इट्स वेव लेंथ इज वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स सबसे पहले आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना वट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल इट बी ऑडिबल विल इट बी ऑडिबल को आपको बस ये चेक करना है कि वो 20 से बीस हजार के बीच में लाई कर रही है कि नहीं ठीक है अगर लाई कर रही है तो इट विल बी ऑडिबल अदरवाइज इट वॉन्ट बी ऑडिबल बताइए बताओ 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 टेल मी साउंड वेव ट्रेवल्स आपको मुझे भाई सीधी सी बात है स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट लेमडा इन टू फ्रीक्वेंसी स्पीड दे दी इसने फ्रीक्वेंसी पूछी है फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट स्पीड अपॉन लेमडा ठीक है स्पीड दे दी 339 लेमडा आपका दे दिया 1.5 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा क्योंकि आपको मीटर्स में चाहिए राइट right? तो इससे आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आ जाएगी ठीक है चलो देखते हैं वेरी वेरी सिंपल ठीक है आपने 0.015 कर दी 339 डिवाइडेड बाय 0.015 सो फ्रीक्वेंसी इज ट्वेंटी टू थाउजेंड तो बॉस ये तो ट्वेंटी किलो हर्ट से ज्यादा निकल गई इट इज मोर देन ट्वेंटी किलो हर्ट्स तो सारा रायता फैल गया ओके okay? नॉट ऑडिबल ठीक है बढ़िया डन तो सारा रायता यही फैल गया सो इट इज नॉट ऑडिबल सो दिस इज इट गाइस तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए ऑन द साउंड ठीक है इसी तरह से डे आफ्टर टुमोरो बट डे आफ्टर टुमोरो जस्ट लेट मी नो वुड यू वांट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस या मेंटी क्वेज कर ले दैट्स अप टू यू ठीक है यू कैन लेट मी नो इफ यू वॉन्ट अ मेंटी क्वेज और समथिंग बाय द वे जुलाई एट्थ के बाद ठीक है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आई एम गन स्टार्ट फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट आई एम गन स्टार्ट मोशन ठीक है तब तक हम क्या करेंगे वी विल बी डूइंग द पियर्सन क्वेश्चन फॉर द साउंड ठीक है साउंड चैप्टर के जितने भी पियर्सन के क्वेश्चन है टिल जुलाई सिक्स विल बी कंप्लीटिंग दैट आफ्टर दैट आई बी स्टार्टिंग मोशन फॉर क्लास नाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास टेंथ अपने भाई बंधुओं को बता देना जिसको भी आपको बताना है राइट ऑल्सो द टाइमिंग आई वुड बी चेंजिंग टू नाइन पी ठीक है सो टाइमिंग ऑफ माय यूट्यूब सेशन नाउ गोज टू द प्राइम टाइम दैट इज 9 पीएम ठीक है सो दिस इज अ न्यूज आप प्लीज एक बार बता देना सबको मतलब यू शुड बी नोइंग राइट सो 9 पीएम सो आई बी स्टार्टिंग विद मोशन एंड मोशन आई बी कवरिंग विद द कंप्लीट जेई के फाउंडेशन वाला राइट सो आई बी स्टार्टिंग विद द बिट ऑफ वेक्टर्स देन वील डू काटिक्स वन डी देन बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन देन ग्रेविटी की वजह से ऑल दिस थिंग सो दैट विल बी अ प्रिटी लॉन्ग कोर्स मजा आएगा दैट्स वाई आई हैव फ्रीज द टाइमिंग टू बी नाइन पी 
ठीक है तो जुलाई एट तक मेरा टाइम यही चलेगा तीन बजे वाला राइट जुलाई एट तक द टाइम वुड बी सेम आफ्टर दैट बेसिकली नाइन्थ क्लास के लिए आई एम स्टार्टिंग विद मोशन एंड टेंथ के लिए आई एम स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली एक्सपीरियंशियल मतलब मैं टॉय कार से आपको खेलता हुआ नजर आऊंगा पूरा अपने को फोड़ना है इतना अच्छे से फोड़ना है ना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मजा आ जाए ओके गाइस और डे आफ्टर टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो ओके मेंटी कर लेंगे डे आफ्टर टुमोरो विल डू अ मेंटी क्विज टुमोरो गाइस एनसीईआरटी हैज रिलीज सम गाइडलाइंस ठीक है फॉर द न्यू एंड द सिलेबस रिडक्शन ठीक है तो कल मैं उस पे आपको एक लेक्चर दूंगा 3 बजे सो ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू नो द न्यू डेडलाइन गाइडलाइंस या क्या होगा बोर्ड एग्जाम्स होंगे कैसे होगा ये सब तो उसके लिए प्लीज आ जाना कल तीन बजे तो जुलाई एट तक तो मेरे टाइमिंग थ्री पी एम ही है राइट right? उसके बाद जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी नाइन पी एम एट नाइन राइट गाइस ओके बहुत बढ़िया तो गाइस प्लीज लाइक वाइट हो दो यार सेशन में ठीक है एंड टूडे सेशन वॉज अ बिट ऑफ थियोरिटिकल सेशन आई नो दैट ठीक है दैट इज नॉट एग्जैक्टली वट वी डू इन द यूट्यूब सेशन बट बॉस हमें पियर्सन एन सी आर टी के क्वेश्चन भी बनाने राइट सो दैट इज द एजेंडा so apart from this guys we have many many other absolute fantastic lectures by sudhi ma'am bhavna ma'am seema ma'am vindya ma'am right so all of these teachers are making sure ki boss lockdown ho covid ho ya kuch bhi ho your padhai should not hamper so please inke timings note kar lijiye theek hai and as far as i am concerned jo jugadu sir i am basically from 3 to 3:45 jo ki baad mein 9 baje shift kar diya jayega right badhiya स्पेशल्स में स्पेशल्स में भी करा ही रहे ना चलो तो माई टाइम बेसिकली अभी तो इट इज थ्री टू थ्री फोर्टी फाइव एंड आई टेक केयर ऑफ नाइन्थ फॉर मंडे एंड वेंसडे फॉर टेंथ ऑन ट्यूजडेज एंड थर्सडेज राइट गाइज एंड माई फोर्टे इज एक्सपीरियंशियल फिजिक्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आपको विजुअलाइजिंग की जरूरत पड़ती है इन द फिजिक्स पर्टिकुलरली इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल दैट इज वट माई फोर्टे इज अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो वी स्टिल हैव एस एस टी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो कि बहुत आपको बहुत रेयरली मिलेगा बट यहाँ पर द बेस्ट ऑफ एडुकेटर्स आर हेयर टू हेल्प यू इवन विद दो सब्जेक्ट्स तो बॉस क्या चाहिए मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमान वैसी चीज़ है राइट ऑल्सो अगर जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है प्लीज डू इट अब टेलीग्राम ग्रुप का फायदा क्या है बॉस कि सबसे पहले तो बॉस मेरा खुद का एक टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है राइट सो द मोमेंट यू कम टू द टेलीग्राम ग्रुप यू सी द इकोस यू सी कि अच्छा यहाँ ये टीचर है आई कैन इंटरेक्ट विद हिम so first you get your things from basically YouTube to a world जहाँ पर आपको teacher से access थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है right so every day I post some interesting videos on the channel all these many other educators do right विद्या मैम इज ऑल्सो डूइंग एट सो वी ऑल डू इट सो द मेन फंडा इज यू यू ज्वाइन ऑल द चैनल्स एंड कीप यूर सेल्फ अपडेटेड कि हाँ भाई ये चल रहा है दुनिया में ये सब हो रहा है दैट इज इट प्लस यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ ऑल दीज थिंग्स भाई जितने कोर्सेज हुए हैं जितने कोर्सेज रहते हैं पी डी एफ नोट्स सब चीज़ें आपको वहाँ एक्सेसिबल रहेंगी राइट सो अपार्ट फ्रॉम दैट वट आई वो सेंग इज कि यार अब तो टू डेज नाउ वट जुलाई इज गना स्टार्ट इन अनदर टू डेज सेकेंड लास्ट डे राइट टूडे इज ट्वेंटी नाइन्थ राइट ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून सो इट इज ऑलरेडी द सिक्स मंथ द हाफ ऑफ द ईयर हैज पास ठीक है अभी भी आई कीप ऑन गेटिंग मैसेजेस सर वेन शूड लाइक शुड आई टेक सब्सक्रिप्शन डे आफ्टर टू मोरो शुड आई से सब्सक्रिप्शन शुड आई नॉट टेक सब्सक्रिप्शन एट ऑल वट डू थिंक वट वुड यू सजेस्ट तो बॉस मैं तो आपको बस ये बता सकता हूँ कि देखो आई एम बेसिकली अबाउट टेन ईयर्स एक्सपीरियंस देन यू इन द सेंस इलेवेंथ ट्वेल्थ फोर ईयर्स इन आई आई टी ठीक है देन फोर ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑल दीज थिंग्स ठीक है तो दस साल में इतना मैं आपको बता सकता हूँ द बेटर यू प्रैक्टिस ठीक है द बेटर यू विल बी ऑन द डी डे That's a basic thing. आप ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई राम बाण बता दूंगा बट दैट्स अ कॉमन थिंग राइट सो अगर इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाइन्थ इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेंथ ठीक है तो इट इज नॉट जस्ट कि आपको नाइन्थ में इलेवंथ कंप्लीट करनी है या आपको टेंथ में ट्वेल्थ कंप्लीट करनी है ऐसा नहीं होगा द ओनली थिंग इज कि सपोज अभी हमने साउंड पढ़ा राइट right? और अभी एन टी एस सी में आ जाएगा यार वट इज द वेरिएशन ऑफ साउंड विथ टेम्परेचर अगर मैंने टेम्परेचर दो डिग्री बढ़ाया तो साउंड कितनी बढ़ेगी एंड यू विल भी लाइक यार थोड़ा सा आइडिया तो एनसीआर में मिला था बट uh, नहीं पता ठीक है वही जो नहीं पता ना वो हमें पता लगवा है तो इट डज नॉट चेंज यू फ्रॉम अ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट टू अ टेंथ क्लास और एन इलेवंथ क्लास और अ ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट नॉट एट ऑल बट जो जो चीज़ें आपकी रह गई थी राइट वी डिड नॉट अभी जैसे स्टैंडिंग वेव्स रेजोनेंस इतना ऐसा अच्छे से नहीं समझ आया होगा राइट बट वो सारी चीज़ें आई टेक केयर इन द प्लस क्लासेस 
सो द बेनिफिट इज द बेनिफिट दैट यू गेट इज कि हाँ यार अगर लिटरली यू हैव टू क्रैक इट अगर आपको ठान ली है ठीक है देन प्लीज डोंट बोदर अबाउट दिस थिंग क्योंकि इट इज इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड द रीजन आई एम सेंग इट क्योंकि भाई एक ट्यूशन क्लास ना जो खाली आप मैथ्स की लेते हो खाली फिजिक्स की लोगे खाली जो भी सब्जेक्ट की लोगे दैट इट सेल्फ इज अबाउट टेन थाउजेंड पर बट द एनुअल थिंग राइट तो इसमें तो बहुत दो साल के अठारह हजार ठीक है दैट टू नॉट जस्ट फॉर दैट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश एस एस टी ऑल द सब्जेक्ट कम्बाइंड ठीक है तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस आपको एक पता लग रहा है प्लस ये जो लास्ट के तीन चीजें हैं ना गाइज ये मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ द लाइफ पोल्स मतलब जितने आप क्वेश्चन करोगे टेस्ट सीरीज एनालिस एंड द डाउट क्लियर एंड सेशन यही चीजें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी भाई देखो अभी हमने दस क्वेश्चन किए वहाँ हम हजार क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो भाई जितने आप क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको लगेगा सर दिस इज एन ईजी क्वेश्चन दिस इज सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम तभी तो करेंगे एवरी फोर्थ लेक्चर इन अ प्लस कोर्स इज अ डाउट क्लियर एंड सेशन एंड वट आई डू टू माई स्टूडेंट्स इज आई आज दम भाई कोई सी बुक ले आओ ठीक है उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आई गिव दम डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट कि भाई उन्हें लगे कि सर ये तो है ही नहीं नाइन्थ क्लास में इट इज नॉट समथिंग कि भाई अगर सपोज इफ यू कैन प्ले पब्जी इफ यू कैन प्ले इफ यू कैन डू सम ग्रेट वर्क ठीक है यू डोंट लिमिट योर ब्रेन की यार मैं नाइन्थ क्लास का दैट इज जस्ट इस सोसाइटी ने हमें बता दिया इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट द हार्म इन दैट क्या दिक्कत है बॉस सीधी सी बात है ना भगवान ने दिमाग दी है अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से पूछूंगा फिर मैं फिर से पूछूंगा एंड दिस प्लस प्लेटफॉर्म गिव यू एक्सेसिबिलिटी फॉर दैट राइट एंड नो टीचर कैन डिनाई यू कोई आपको ही नहीं बोल सकता यार नहीं बताएंगे क्यों क्योंकि बैच स्ट्रेंथ इज अबाउट फिफ्टीन स्टूडेंट्स ठीक है अभी सो से ऊपर स्टूडेंट्स है सेशन में अगर मैं चाहता भी तो इंडिविजुअली आई कैन नॉट आंसर योर क्वेरीज इज इट मेकिंग सेंस तो यही दिक्कत है गाइज ठीक है सो एन देर आर बैच कोर्सेज अभी जैसे अचीवर बैच चल रहा है ठीक है देन देर आर कैप्सूल कोर्सेज जो इंडिविजुअल टीचर्स लेते हैं तो ऑल दी एजेंडा इज अब जैसे मैं वेक्टर्स का कोर्स ले रहा हूँ अब वेक्टर्स इज नॉट इन एन सी आर टी बट हमें करना है तो करना है सीधी सी बात है दैट इज द फंडा गाइज ओके बहुत बढ़िया सो गाइज दिस इज इट सो दिस इज द कंप्लीट थिंग और आपको करना कैसे है इफ यू वॉन्ट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन यू सिंपली हैव टू गो टू द प्ले स्टोर डाउनलोड द एप्लीकेशन सिंपल इंस्टॉल करो एप्लीकेशन इन अ वेरी सिंपल मैनर राइट देन आपको अपनी प्रोफाइल दिखने को मिलेगी उसके नीचे दे विल बी एन ऑप्शन ऑफ प्लस ठीक है होता ना डांस प्लस एक स्टेप आगे वैसा विल गिव एन ऑप्शन ऑफ प्लस यू हैव टू चूज योर गोल लाइक आर यू देयर फॉर द फाउंडेशन और एन टी एस सी और आर यू हेयर फॉर द फाउंडेशन ऑफ क्लास टेन आपने क्या फोकस किया वट वट डू यू वॉन्ट टू क्रैक ठीक है बाय द वे फाउंडेशन एंड एन टी एस सी में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जेई का फाउंडेशन और नीट का फाउंडेशन कराया जाता है प्लस द सी बी एस ई एग्जाम्स तो कराए जाते हैं एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन राइट द मोमेंट यू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन यू कैन गेट द एनुअल और द टू ईयर प्लान राइट देयर इवन वन मंथ प्लान राइट सो बट वन मंथ प्लान इज प्रिटी कोस्टली कंपेयर टू लेट्स अगर आप चौबीस महीने का मतलब दो साल का एक साथ लेते हैं इट इज एज मिनिमम एज एट सेवेंटी फाइव पर मंथ और अब तो भाई ई एम आईज के भी ऑप्शन है दैट इज इवन बेटर नाउ राइट तो बट फंडा सिंपल सा है कि अभी जुलाई स्टार्ट हो रहा है ठीक है फोर फोर कोर्सेज एवरी मंथ आर कमिंग इवन मोर देन दैट ठीक है अब जितना लेट करोगे ना बॉस उतना आपको नुकसान है यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट राइट प्लस अगर आप जैसे दो साल का लेते हो इट इज एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड दो साल का राइट ट्यूशन टीचर की फीस इससे ज्यादा हो सकती है राइट प्लस अगर आपको मेरी टीचिंग वगैरह ठीक ठाक लगती है एंड इफ यू सपोर्ट मी प्लीज यूज द कोर्स सी जी लाइफ आपको इन सारे अमाउंट्स पर भी टेन परसेंट और ऑफ मिले ठीक है सो वट्स द हार्म इन दैट ओके गाइज बढ़िया तो थैंक्स गाइज फॉर स्टेइंग हियर टिल दिस लॉन्ग ठीक है एंड सात बजे आई एम टेकिंग अ स्पेशल क्लास ऑन द एप्लीकेशन दैट इज ऑन एन टी एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो ऑल ऑफ यू हु आर बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड टू एन टी एस सी एंड यू आर थिंकिंग की बॉस देखते तो हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं सात बजे एप्लीकेशन पर फ्री क्लास है बाय द नेम ऑफ अ स्पेशल क्लास आ जाना यूल सी इट कि बेसिकली बॉस किस तरह के क्वेश्चन एन टी एस सी में आते हैं राइट सो बेसिकली यूल गेट एन आइडिया ऑफ दिस ठीक है गाइज सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद कोड हैश टेग लाइक स्कूल डेली एंड देर मेनी अदर चैनल अपार्ट फ्रॉम नाइन्थ एंड टेंथ जो कि आप जिस पर हो देर इज नी जे इलेवन ट्वेल्थ अब तो कैट के लिए भी है एंड जे ट्वेंटी फोर सेवन सो मेनी चैनल आ रहे राइट and if you like the way i am teaching and are happy about it please go
थैंक्स अलॉट स्टे सेफ स्टे हेल्दी और मचाते रहो ओके गाइज बाय बाय